Hello, welcome to my channel. This is Doc Jean of Philippine Center for Sports Dentistry and Dental Sleep Medicine. Sa araw na ito, ang share ko sa inyo ay tungkol sa salitang sleep o tulog. Napakahalaga ng tulog sa atin. Ito ay natural na kaganapan na kailang-kailangan ng ating katawan para ito ay makapag-repair. At hindi na sa pag-repair kung hindi sa normal development. Ngayon, bakit nga ba ang sleep ay napakahalaga sa ating katawan? Sa buong araw, definitely, meron tayong mga cells at mga tissues and muscles na nagamit natin. Kailan ang repair na gaganap kapag tayo ay natutulog? Ano ang mga bagay-bagay na nai-influence ng tulog? Unang-una, ang body thermoregulation. So, ayan yung mga temperatura ng katawan natin. Yan, na influence yan ng tamang pagtulog. Ang musculoskeletal system, ang ating endocrine system, respiratory system, cardiovascular system, gastrointestinal system, at lalo't higit sa lahat, ay ang immune system. Lahat ng sistema ng ating katawan ay naaapektuhan ng tulog. Merong dalawang yugto ng pagtulog o ang tinatawag natin stages ng sleep. Una ang REM o rapid eye movement at ang pangalawa ay ang NREM or non-rapid eye movement. Ano ang kahalagahan ng bawat isa? Masasabi mo ba na ang isa ay mahalaga kaysa sa isa? Hindi. Dahil palanse dapat ito. Pareho silang napakahalaga, makulangan ka ng isa, malaki ang epekto nito sa ating pangangatawan. So, dapat ito ay balanse. Ang REM ay yun ang tinatawag natin na stage ng sleep kung saan ang development ng ating brain ay naandon. Ang NREM naman, ang tinatawag nila na physical o yung uh, pangangatawan na repair ng ating um, body doon nag nangyayari sa NREM stages. Ang NREM, meron niyang tatlong stages. So, ano-ano yun? NREM stage 1, NREM 2, NREM 3. So, yung NREM 1, dito natin na experience yung parang mahuhulog ka, yung parang kakatulog mo na, tapos may nararamdaman ka pa ng fall, yung tipong ganun. <laughs> o kaya yung parang nagjujok, di na... May ganung feeling. So, ayun ang NREM 1. Next stage, papunta na siya ngayon sa NREM 2. So, itong NREM 2 naman, ayun ang mga tinatawag natin ng mga sympathetic activities ng katawan natin. Yung blood pressure, yung ating body temperature, at ang ating uh, heart rate. So, dito sa, sa NREM 2, nag-start na siyang bumaba. And then, habang tumatagal na ikaw ay natutulog, papasok ka naman doon sa ikatlong stage ng NREM. Ito yung sinasabi natin na pinaka-restorative part ng pagtulog. Dito nangyayari yung uh, mga repairs and everything. Diyan mo masasabi na pag nagising ka sa umaga, wow, ang ganda ng tulog ko. At nandito mo rin masasabi, pag kinulang ka naman ito, masasabi mo na bakit natulog ba ako o hindi. Kasi bakit ang sakit ng katawan ko? Yung mga tipong parang gano'n ang experience mo. Pag hindi mo nakuha ng tama o kinulangan ka ng NREM3, ito yung tinatawag natin na deep sleep. Napakiiksi lang nito. 15% of the whole cycle ng 7-hour sleep ng kung may cycle tayo na 4 to 5 cycles or yung 7 to 8 hours sleep, meron lang yan na 15% ng NREM. Kung i-compute natin, no, yung 7 hours tapos 15% of it ay 63 minutes. So, napakahalaga ng 63 minutes na to sa ating katawan. Bakit? Dahil nandito sa NREM 3 stage, nandyan ang release ng growth hormones, nandyan din ang magre-restore ang body mo and yung muscles and lalo't higit ang immune system natin. Dito lumalakas ang ating immune system sa NREM3 stage. So, sa stage na NREM3, dito rin nagaganap yung mga iba't-ibang parasomnias 
o yung mga activities sa pagtulog natin na hindi natin kontrolado. So ano-ano yung mga yon? Example, sleepwalking, sleep talking, night terrors, tsaka yung bedwetting. Kaya, pag ang isang tao ay natutulog, mag-iingat-ingat kayo pag umabot dyan sa entrance tree dahil sila nga yung mga na naninipa at saka nagsasalita. Yung mga nagsasalita naman, baka mabuking nyo dyan sila. Mister, sila ni sis, kung ano nga mga nagagagawa. So, <laughs> chance. <laughs> chance na to. So, yun. So, dito sa stage na yun, yun. Kaya, di ba, napakahalaga. <laughs> Next stage. REM stage, or yung rapid eye movement. Itong rapid eye movement na to, comprise ito ng 20 to 25 percent ng ating 7 to 8 hours sleep. So, pag ganun, mga 84, percent, 84 minutes ng ating pagtulog, nagugugol natin yan sa REM stage. So, from gising ka, papasok ka ngayon sa first stage ng REM 1, second stage REM 2, REM 3, REM. Magkakaroon ka ngayon ng shallow. Magsishallow ngayon yung pagtulog mo. So, babalik ngayon siya sa mas mababaw na tulog. So, sa NREM 2. Ang sleep cycle ay may apat hanggang limang beses sa loob ng pito hanggang walong oras na ating pagtulog. So, kung ahatiin natin ang sleep cycle na apat hanggang lima, meron dito ang NREM ay dominant doon sa first half. And then, ang REM naman ay dominant doon sa second half. So, ano nga ba yung importansya ulit? Balikan natin, ano? Importansya naman ng REM sleep. Sa REM sleep, ito yung tinatawag natin na active sleep. Kasi dito, ang brain natin ang nagde-develop. Yung mga repairs ng ating brains, dito siya nagaganap. Parte na banggit ko kanina na ang REM stage ay nasa second half ng ating pagtulog, dito nangyayari rin yung paghahanda na rin ng katawan natin ng paggising. Kasi dito, umaangat na rin yung ating mga kanina sinabi ko mga sympathetic activities, katulad ng blood pressure, um, heart rate, tapos yung mga yon nagsisimula na siyang umangat kasi naghahanda na ang katawan natin sa paggising. So, makikita mo na Diba, sabi ko, humas mahaba ang REM stage dito sa stage na to. Hindi lang REM stage ang mahaba. Kasi dito sa stage na to, pati yung ng lalaki na haba din sa stage na to. So, wala tayong malis, no? Nandito nangyayari yung mga erection ng mga males. Kapag pinag-usapan natin, syempre, ang brain at ang... Syempre, ang anong kasunod nun? Dreaming. So, dito tayo nagkakaroon ng mga panaginip na stage. And yung mga napapanaginipan natin dito, yung parang totoong-totoong nangyayari. Tapos, eto, sa mga, dito sa stage na to, pag nanaginip ka, um, yung naaalala mo yung na napanaginipan mo, dito yung sa stage na to. Di ba, minsan may mga napapanaginipan. Oh, parang, oh, parang ano, no? parang napakalinaw, parang totoong-totoo. So, dito yun sa stage ng REM stage. Para sa mga tao na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, i-discuss ko next time kapag kayo ay nagiging sleep deprived Aww. or hindi nyo nakukompleto yung pagtulog nyo. So, abangan nyo yung susunod namin na i-release na aming uh, vlog tungkol sa sleep deprivation. If you have questions and suggestions, please comment. And kung meron kayo natutunan kahit konti sa ating premier, please like, share, and subscribe to my channel. And please hit the ring button so you will be notified on my next video. Again, this is Doc Jean saying hello and see you on my next video. It's a champ, champ, bay, champ, champ, bay, champ, bay. <laughs>